告诉我男人是谁，打死你！吃软饭的，喂，打我你！
高克驻香港机构，德川株式会社第七任社长。那你应该知道，杀我的后果是什么。你现在还有三十秒。我不认识你们，为什么？二十秒。是谁雇的你们？我可以出双倍的价钱。十、九、八、七、六、五、四。三，报告。二。
孙浩二，日本华南方面军特种作战科科长，在去年的一次战斗中啊，被我游击队员突袭，差点丧命。在那次行动中啊，他丢了一只眼睛，从此以后，他就像只疯狗一样，到处残酷屠杀我们的同胞。此人生性残暴、傲慢，并且嗜杀成性。近日啊，他的眼疾复发，日本陆军部要他回国接受治疗，他会途经广州，并且停留四天。他会在广州陆军医院接受简单处理之后登机回国。上级命令我们利用这样一个时机，除掉这个杀人恶魔。四天，这么短的时间，这不仅仅是时间问题。华南特高课，为了保证他的安全，特别启动了高级保卫医院。众位啊，这次行动会有极大的困难。您放心吧，我们绝对不会让他活着离开中国的。发现可疑人员，几个人？两个。两个。一个在大门外，一个在楼顶上。真管。要不要行动，陈管？我要惊动他们，我要抓活的。
应该只是一小波敌人的骚乱，没有必要兴师动众。您的安全是第一位的。报告，执行命令。哼，长官。枪声是你们吗？我们和鬼子交上火了。老娘呢？在外面警戒呢。哎，你们都不知道当时的情况，那鬼子呀是一批一批的往上来，左右开弓，然后……行了，别说了。现在我们已经打草惊蛇了，看来在宪兵部完成任务是不可能的了。我今天去了一趟老胡那儿，他说木村会在后天去陆军医院复查。今天捅了这么一下。恐怕后天他们的计划会有所改变，管不了那么多了，执行第二套方案。明天我们去西关大街做伏击勘察。你这样冒失走进去，容易惊动敌人。没事。喂，下。错错错，下。是是是，错错错错错。呃呃，哎，站住！你们干什么的？我们是护士啊。你们护士？你们是泌尿科的。这是严苛，出去，出去，出去！吼什么吼啊
不都有眼吗？啊？走错了不行啊！走，神经病。先走了，走，走啊！如果在刚才那个垃圾箱里放上炸弹，实施定向爆破，不行。为啥？你没看到刚才那几个病人吗？连看都不看我一眼，肯定有事儿。切，还有。我一直觉得有人跟着我们，别回头，小心暴露。那我们怎么办呀？再等等呗，看看中尉怎么说。我们到家了，走啊！外敷的止疼药，快点！说你们呢，快点！哎呀，好了好了，我给你拿。村的早餐，这个疯子一定会很生气的。开车吧。撤离！通知我们的人到陆军
医院，准备接应老六。全是日语，没劲。我去看看去。咱们这么干坐着也不是办法呀。你想干什么呀？我也不知道啊，就想听听你怎么想的。我是这么想的，一会儿等木村来了呢，咱们有机会就上，没机会就撤。这不都是中尉说的吗？所以说啊，贾小子，咱不能轻举妄动，知道吗？刘姐，你知道吗？我刚才看见一个医生拿着一个那么大一钱包，是吗？嗯，在哪儿啊？嗯。哎，你看，就那个，你看，口袋还鼓鼓的呢。哎，这不是刚才把我们两个轰出去那个家伙吗？小小子，在这老实待着，别动啊！等我去为民除害，劫富济贫。没有行动，那怎么办？我们先到陆军医院去接应九翠红，还有蓝凤凰。嗯，走。死孩子，敢骗我！你的，快走开，快点！
你在找什么？是这个吗？破！为什么没有响？还有这个医生，他没有行医执照，所以也被逮捕了。走，走。选项一下，我们也算是老朋友了。这个疤，拜你所赐。用你们中国人的话来说，这是不是应该叫“大难不死，必有后福”啊？我呸！真后悔当初没一拳打死你。女孩子不要骂人，要温柔，温柔你懂吗？温柔你个头！小鬼子，有种你冲我来呀！你跟一个女孩子动什么手？在香港的时候，我没有见过你。你跟他们不是一起的吧？这你管不着！我就是要杀光你们小日本。怎么着？有种你现在就杀了我！杀你是一定的了，不过不是现在
，因为你们对我有很重要的作用。少跟我扯淡！想让我们对你有重要作用，你别做梦了！要杀要剐，你他娘通过点！她是女人，骂人我可以原谅，你不行。王八蛋！你要是个男人，你就把老子放下来，给老子单挑！你终究是一个女人，对付女人，我有很多办法。我呸！你王八蛋，你给我放开他，放开他！报告，长官，目前醒了，在您的办公室。给我回来。你们的朋友马上就要来了，这就是你们最重要的作用。是为了您的人身安全着想。不，白晨君，你是在为你自己着想，为你自己的功绩着想。你想利用这次机会抓住你的对手，嗯，难道不是吗？我是为了您的人身安全着想，你还敢胡说？笨蛋、啊！那么好吧，既然我是你的诱饵，长官，那么，请你告诉我，我让你钓到了几条大鱼？回答我。大王！发生任何事情，都要给我牢牢的看住刑罚。嘿
，眼泪是解决不了困境的。我们只有不屈不挠的斗争，才能够。屁话！都捆在这儿了，还斗争什么呀？不怕牺牲，就是最好的斗争形式。屁话，全都是屁话。女孩子说脏话的确不好。那你想让姑奶奶说什么？都怪你们！要不是你们跟着瞎起哄，我们早就完成任务回香港了。都怪你们！姑娘，你是不知道，我们雨木村有着不共戴天的仇恨。这个杀人狂，残杀了我们七个弟兄。我们是从韶关一路跟过来的。你那些弟兄能来救咱们吗？会的，但是最好不要来。为啥？你看外面，一个看守都没有。这摆明了就是个陷阱，所以要想活着出去，必须得靠我们自己。那咋办？斗争，不屈不挠的斗争。你真啰嗦，你有完没完呢？你快说具体咋办？自己换来更多人的生存，这就是我的价值。鬼子的屠刀沾满了兄弟姐妹的鲜血，我一定要让他们血债血偿。古人有诗云：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”行了行了，别吹火车了。你看见那根柱子没有？他是这个屋子的主梁，在这个监狱里，还有这么坚固的支撑，这就是精神呐、啊，伟大的精神。你真是有病吧？老子是说，这根主梁断了，房子塌了，咱们就能跑出去了。跑？你要当逃兵啊？我和阿梅先进去，你负责留守。阿梅，进去以后你尽快找出关押蓝凤凰的位置，嗯，我负责在制高点掩护。你们两个都要记住，不到万不得已，绝对不能惊动日本人。好的，准备行动。说你我会缩骨功吗？大哥，动手吧
巡逻。目前长官要求出战。看好他，不管用什么样的办法。绳子。哦。快点儿，姑奶奶骂人了。千万不能来啊！听动静，应该是长枪队的人。看来医院抓到的那个人是他们中的一个。现在怎么办？我去那边，你尽快找出关押了凤凰的地方。在干嘛？别看着呀，赶紧过来帮忙！哦，我来。咱们不也被砸死在里面了吗？根据回旋原理，只要把它砸到偏十九度角，枪弹的声波震动就会继续移动它的位置，直到倒下。赶紧帮我砸！
Freunde! Der Locke Schuh an der Schaul. Jingguan, 
有狙击手。所有人，所有人跟我来